టు ద బ్రేక్ఫాస్ట్ షో హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తో పాటు మీడియా ఎలా ఉండబోతుందో తెలుసుకోవాలంటే సుధా గారిని అడగాల్సింది హాయ్ సుధా గారు హాయ్ ప్రియాంకాడ్ మరి ఈ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ కంటే ముందు కూడా మనం రాశి ఫలాలు తెలుసుకోవాలనే యాంగ్జైటీ నాలో చాలా ఉందనమాట సో మనం ఫస్ట్ రాశి ఫలాలు కూడా చెప్పేసుకుందామా తప్పక మేషరాశి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎలా ఉందంటే ప్రభుత్వంతో చేసే పనులు అంటే సానుకూలత అంటే వాళ్ళకి సద్దా అవకాశాలు కూడా దొరుకుతాయి లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ టు డూ వర్క్ విత్ ద గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ లో చిన్న చిన్న కాంట్రాక్ట్ తీసుకోవడం కానీ ఏమైనా చేసుకోవడం కానీ అలాంటి బిజినెస్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికీ సద్ అవకాశాలు కలుగుతాయి అంటే ఏంటి యూ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ దాన్ నెక్స్ట్ ఏమో వాళ్ళకి సభలు సమావేశాల పట్ల ఆసక్తి అంటే గ్రూప్ డిస్కషన్ కానీ గ్రూప్ గా ఉండడం కానీ అంటే నలుగురు ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి నాట్ ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్ యూ షుడ్ సే బిజినెస్ అసోసియేట్స్ నేచురల్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ పీపుల్ ఒక గ్రూప్ గా వెళ్ళి రికమెండేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా అలాంటి వాటికని వాళ్ళ సద్ అవకాశాలు అనమాట అంటే ఏంటి శుభ పరిణామాలు కూడా జరుగుతాయి మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పబడుతుంది అయితే ఏరీస్ వాళ్ళు వెంటనే గవర్నమెంట్ పనులు ఏమైనా ఉంటే చేసేసుకోవచ్చు సో రష్ అప్ గైస్ నెక్స్ట్ వచ్చేదేమో వృషభ రాశి వృషభ రాశి వాళ్ళకి ఎలా ఉందంటే వృత్తి ఉద్యోగాలు అంటే ఏంటి మన వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్ జాబ్ అని పొద్దునే పరిగెత్తుని పరిగెత్తుని ఫస్ట్ జాబ్కి వెళ్తాం అవన్నీ చేసిన ఇప్పుడు మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినా ఇంకోటి చేసినా ఏం చేసినా వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద జాబ్ కరెక్ట్ గా టైం కి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి లేకపోతే బాస్ బాస్ సాలరీ కట్ చేస్తాడు సాలరీ కట్ చేయడం కాకుండా తిట్లు పడాలి ఫస్ట్ యువర్ మూడ్ విల్ బి ఆఫ్ అలాంటివన్నీ ఏమి జరగవు ఈ రోజు వృత్తి ఉద్యోగాల్లో బాగుంటారు ఈవెన్ సహచరులు కూడా బాగా కలిసిమెలిసి ఉంటారు అనమాట అంటే ఏంటి చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు కూడా రాకుండాను కలిసిమెలిసి పని చేసుకుంటారు దెర్ వోంట్ ఎనీ వాట్ యూ కాల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అని చెప్పాలన్నమాట ఉండదు అనమాట అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు కొత్తగా బిజినెస్ మొదలెట్టాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు మనకి నూతన వ్యాపారం ఆరంభం చేయొచ్చు అని చెప్తాం అనమాట వీళ్ళేమో చాలా కొంచెం బాగా శ్రమ పడేవాళ్ళు ఉంటారు మనకి ఇప్పుడు మన బాసెస్ దగ్గర కూడా మనం బాగా చేసాం అని చూపెట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అండ్ నిజంగానే శ్రమ పడి వాళ్ళు ఉత్తినే కబులు చెప్పేసి పైకి వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు శ్రమ పడి టైప్స్ అదే శ్రమ పడి పైకి వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు ఈ శ్రమ పడిన వాళ్ళందరికీ ఈ రోజు మంచి ఆమె గుర్తింపు కలుగుతుంది తగిన ఫలితం కలుగుతుంది బట్ ఎక్కువ శ్రమ పడతారు ఫలితం కూడా తగ్గుతుంది అని చెప్పాలన్నమాట ఇది వృషభ రాశి వాళ్ళది నెక్స్ట్ మనం చెప్పబోయేది ఇప్పుడు మిథున రాశి ఆరోగ్య విషయాల్లో మెరుగుదల కలుగుతుంది అంటే ఏంటి కొంచెం చిన్నగా నలతలుగా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఏ ఒంట్లో బాగాలేక డైజెషన్ బాగాలేక ఇట్లా చిన్న చిన్న నలతలు ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఇవాళ బెటర్ గా ఉంటుంది అని చెప్పాలి తర్వాత ఏమో కోర్టు వివాహ విషయాల్లో కూడా మంచి సత్ఫలితాలు పొందుతారు అంటే ఏంటి చాలా మంది మస్ బి ట్రై టు గెట్ మ్యారీడ్ యాక్చువల్లీ పెళ్లి చేసుకోవాలని యత్నాలు మొదలు ప్రయత్నాలు వాళ్ళకి మంచి సూచనలు అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట కోర్టు విషయాలు అంటే మనం ఆస్తులు ఉంటాయి కదా ఆస్తుల విషయంలో కానీ మీరు చిన్న చిన్న కోర్ట్ గొడవ చిన్న చిన్న గొడవలు ఆస్తి విషయాలు కానీ ఎనీ ఎనీథింగ్ ఇక ఈ కాలంలో అందరు కోర్ట్ ఈవెన్ మ్యారేజ్ కూడా వన్ డే యూ డోంట్ గెట్ అలాంగ్ విత్ యువర్ వైఫ్ దే గోయింగ్ టు కోర్ట్ అసలు న్యూస్ ఏంటంటే ఫైవ్ థౌసండ్ పెళ్లి లాస్ట్ ఇయర్ జరిగితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివోర్స్ కేసెస్ డైవర్స్ కేసెస్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఈవెన్ ద ఫీమేల్స్ అవ్ గోయింగ్ మేజర్ ఆల్సో గోయింగ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు అసలు ఎవరు ఎవరని ఏం తెలియట్లేదు సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అవుట్ ఇన్ ఓపెన్ మ్యారేజ్ అంటే ఇది వరకు సో ఇట్ వాస్ వెస్టర్న్ కల్చర్ అని చెప్పచ్చు ఇట్ వాస్ హెల్ వెరీ సీక్రెట్ యాక్చువల్లీ సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు సో దాని మూలాన్ని వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ డైలీ ఫలితాల్లో కూడా కోర్టు విషయాలు ఈ విషయాలన్నీ తీసుకురావాల్సి వస్తాను ఇది వరకు ఇవన్నీ ఉండేవి కాదు ఎక్కువ తెలిసేవి కూడా కాదు సో అలాంటి విషయాల్లో కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళ మంచి అనుకూలత పరిస్థితి కలుగుతుంది అనమాట ఇంకా ఏమో దైవ భక్తి కలిగి ఉంటారు అని చెప్పచ్చు అనమాట ఇంకా మనకి వచ్చేది కూడా ఇప్పుడు ఫెస్టివల్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఆల్సో సన్ మూమెంట్ కూడా ఉండదు దాని మూలాన్ని కొంచెం దైవ భక్తి కలిగి ఉంటారు అంటే ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళకి కూడా నచ్చుతుంది అని చెప్పచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేది కర్కాటక రాశి ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు పూజలు వ్రతాలు అన్ని చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా దాని మూలాన్ని వాళ్ళు బాగా పాల్గొని అలా సమావేశాల్లో పూజలు చేసే వాటిలో 
ఇప్పుడు గ్రూప్ ఇప్పుడు ట్రావెల్ చేయడం కానీ పూజల కోసం దూరం ప్రయాణం కానీ ఇప్పుడు రిలీజియస్ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళడం కానీ గ్రూప్ రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంటి పక్కన ప్యాకింగ్ బస్ అండ్ వాళ్ళు ట్రావెల్ ఏజెన్స్ తో వెళ్ళిపోవడం కానీ ఇలా పూజలు అలాంటి వ్రతాలు చేసే చోట్ల అంటే పుణ్యస్థానాలు వెళ్ళడం సందర్శన అలాంటివి చూస్తారు అని చెప్పే చూసి దాని మూడ ఆలస్టగడు సో దే బి లిటిల్ కొంచెం హెల్త్ దగ్గర ప్రాబ్లం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అని చెప్పాలి అనమాట నెక్స్ట్ రాసి వచ్చేదేమో సింహరాశి సాంఘిక సంబంధాలు కలిగి ఉంటారు అంటే ఏంటి చాలా ఎక్కువ మంది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళందరినీ కలవ సోషల్ సోషల్ రిలేషన్షిప్స్ పెరుగుతాయి అని చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి కుటుంబ విషయాలపై కూడా బాగా ఆసక్తి కలుగుతుంది అంటే ఏంటి దిల్ టేక్ సడన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ చిల్డ్రన్ సపోజ్ పిల్లల్ని నేనే స్కూల్లో దింపేస్తాను అని చెప్పి సడన్ గా వాళ్ళ స్టడీస్ లో కానీ అట్లాగా కొంచెం ఎక్కువ ఈ రోజు మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది వరకు కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పాలి వాళ్ళేమో మిత్రులతో కూడా సత్ సంబంధాలు ఏమి గొడవలు పడకుండా బాగుంటారు అని చెప్పాలి వాళ్ళని కలిసి మెలిసి ఉండడం కానీ పార్టీలకు వెళ్ళడం కానీ వాళ్ళతో హ్యాపీగా గడపడం అని చెప్తాం కాసేపు గడుపుతారు అని చెప్పాలన్నమాట సో లియర్స్ కి పార్టీ టైమ్ సో గో అండ్ హ్యావ్ ఫన్ కన్యా రాశి వీళ్ళు కొంతమంది నూతన ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అని చెప్తాం సపోజ్ సంబడి దే వాంట్ టు జంప్ ఫ్రమ్ దిస్ జాబ్ టు అనదర్ జాబ్ అనుకుందాం అండ్ ఆల్సో కొత్తగా ఇప్పుడు చాలా మంది దేవ్ కమ్ డిగ్రీ ఫినిష్ చేసి వేరే కోర్సెస్ అని షార్ట్ కోర్సెస్ ఫినిష్ చేసి లాక్స్ ఆఫ్ కోర్సెస్ షార్ట్ టర్మ్ కోర్సెస్ సిక్స్ మంత్స్ కానివ్వండి త్రీ మంత్స్ ఏ కోర్సెస్ ఫినిష్ చేసి వాళ్ళు ఏమో ఉద్యోగం కోసం అవకాశం కోసం వెతుకుతూ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది మంచి రోజు అవుతుంది దానికి సత్ ఫలితాలు పొందుతారు అని చెప్పాలన్నమాట పదవిలో కూడా ఉన్నత స్థితి అనేది వస్తుంది అంటే ఏంటి యూ బి రికగ్నైజ్ గ్రేడ్ పెరగడం కానివ్వండి రికగ్నిషన్ అనేది వస్తుంది గుడ్ రికగ్నిషన్ అంటే ఏంటి పైకి వెళ్ళే సూచన సూచనలు అంటే బాసెస్ వాళ్ళ పై బాసెస్ యూల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ అనమాట ఇన్ దేర్ ఐ ఫర్ వ్యూ అంటాం కదా అట్లా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ప్రేమ వివాహ వివాహాలు చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఇది తగిన సమయం అనమాట అన్ని శుభకార్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పాలి అయితే లవ్ మ్యారేజ్ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పేసుకోవచ్చు అనమాట చెప్పేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు చాలా మంది వాళ్ళు దిల్ గెట్ డిస్టర్బ్ టు గో అండ్ టెల్ టు ద అదర్ పర్సన్ ఆల్సో దట్ చెప్పాలా ద ప్రపోజల్ ప్రపోజల్ కూడా అలాంటి వాళ్ళకి కూడా దర్ ఆర్ లాక్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వాళ్ళకి ఎన్నో ఉంటాయి కదా లవర్స్ అనేప్పటికీ ఇట్ మే బి వన్ సైడ్ ఇట్ మే బి టూ సైడ్ తర్వాత ఫ్యామిలీ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్ సో వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు సత్ అవకాశాలు ఈ రోజు మంచిది అవుతుంది అని చెప్పాలన్నమాట ఇవి మన ఆరు రాసులు కన్నా రాసి వరకు ఓకే సో వర్క్ గో పీపుల్ వెంటనే ప్రపోజ్ చేయాలనుకుంటే ఇవాళ వెళ్ళి చెప్పేయచ్చు దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ డే ఫర్ యూ రాసులు కూడా తెలుసుకునే ముందు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయబోతున్నారా అని తెలుసుకోవాలనుంది నాకు షూర్ ఇవాళ చేయబోయేదేమో బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా తీగా ఉంటుంది అనమాట పిల్లలకి చాలా నచ్చుతుంది ఐఎమ్ గోయింగ్ మేక్ ఇండియన్ పారేజ్ అంటే ఇండియనైజ్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ పారేజ్ అనమాట మనకి ఇక్కడ ఏ వస్తువులు దొరుకుతున్నాయో దాన్ని పెట్టి అనమాట బయట వాళ్ళందరూ ఓట్స్ అవి తింటూ ఉంటారు కదా అలాగే మనం ఈజీగా అరిగేది వెరీ ఈజీలీ డైజెస్టబుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మీ గోయింగ్ టు మేక్ ఇండియన్ అనమాట ఇండియన్ మేడ్ సౌత్ ఇండియన్ అనొచ్చు సో అది చేసే ముందు లెట్స్ టేక్ ఏ షార్ట్ బ్రేక్ మూత పెట్టేస్తే తొందరగా బాయిల్ అవుతుంది వాటర్ సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ బాయిల్స్ వీ కెన్ ఫినిష్ ఆఫ్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈ ఐడియా మీకు ఎలా వచ్చింది యాక్చువల్ గా మామూలుగా ఇంట్లో మన పెద్దవాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు ట్రయల్ అండ్ ఎర్ నాట్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్ దే కీప్ ఆన్ డూయింగ్ ఇట్ ఏంటంటే ఇది నూకలతో చేస్తాం మనం మనం బియ్యం అనేది బేసిక్లీ వి ఆర్ రైస్ ఐటమ్స్ కదా సో నూకలు అనమాట నూకలు అనేది తొందరగా డైజెస్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా జ్వరం వచ్చినా కానీ ఫీవర్ ఆర్ చిన్న పిల్లలకి ఆర స్టమక్ పెయిన్ కానీ పిల్లలకి అరగదు కదా వీ యూస్ టు గివ్ దిస్ ఓన్లీ బికాస్ రైస్ మళ్ళీ డైజెస్ట్ అవడానికి ఇట్ హాస్ టు బ్రేక్
ఈవెన్ డైజెషన్ కూడా కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది బ్రేక్ చేయడానికి అని చెప్పేసి నో కలర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ గా తింటే చాలా హెవీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈవినింగ్ వరకు మనకు అవసరం అవసరం ఉండదు బట్ అదే సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఓట్స్ అనేది కూడా ఉంది కదా దాంట్లో మనం దే డోంట్ యూస్ రైస్ అనమాట రైస్ లో స్టార్చ్ ఎక్కువ ఉంటుంది దట్ ఈస్ మేడ్ డిఫరెంట్లీ బట్ ఇట్ ఇస్ సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ మనం తొందరగా క్విక్ గా అయ్యే కాకపోతే ఓట్స్ లో మన దగ్గర ప్రిజర్వేటివ్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఓట్స్ లో లేదు లేదు ప్రిజర్వేటివ్స్ ఏ ఉండవు అందులో మామూలుగా మనం బియ్యం ఎట్లా చేస్తాం వాళ్ళు కూడా ఓట్స్ అట్లా చేస్తాం బట్ మొత్తం ఫ్యాట్ ఎంత తీసేస్తారు అందులో జీరో ఫ్యాట్ జీరో కొలెస్ట్రాల్ ఫ్యాట్ లేనప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఉండదు so that's how that concept is slightly different the base ingredient is different mm. but meetha chesadantha same untadu anamata okay. and very easily done pillalu kuda ishta padi tintaru because mm. na sugar is cheyi pothu just Sweet like kada koncha paayasam laaga chestunna yeah. adhe we can put buttermilk also in it anamata mm. buttermilk and salt teskunte koncha pedda valtu nunchi okay so rendu cheskochu anamata okay. i think it must have boiled yeah little bit దీనికి ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఎంతే అనమాట నూక షుగర్ పాలు చాలా తక్కువ అండ్ జీడిపప్పు ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పుట్ అదర్వైజ్ పర్వాలేదు క్యాషన్ నట్ యూజువల్ గా నట్స్ బయట ఈట్ క్యాలరీస్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటుంది అని పిల్లలకి చేస్తున్నానని చెప్పిన సరే నీకు చేస్తున్నా అని చెప్తున్నాను కనుక ఐమ్ యాడింగ్ జీడిపప్పు టుడే విత్ లిటిల్ గీ ఓకే అదా యూ కెన్ అవాయిడ్ ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ యూ డో వాంట్ తినాలని లేకపోతే అవాయిడ్ చేస్తాను సో మనం ఒక కప్ ఇందులో వెంటమ్మా సీ ఆల్రెడీ వస్తుంది క్యాబరి సీ బాయిల్ అయిపోయింది ఒక టూ మినిట్స్ ఇంకా అయిపోతుంది దాని లోపల మనం జీడిపప్పు వేయించేసుకుందాం ఓకే కొంచెం నెయ్యి తీసుకోవాలి నెయ్యి అయినా బట్టర్ అయినా ఓకే సీ బాయిల్డ్ ఓ ఇట్స్ రెడీ ఇట్స్ ఆల్రెడీ రెడీ ఇది వేయించే లోపల అది అయిపోతుంది ఓకే ఓకే విల్ పుట్ లిల్ బుట్ ఆఫ్ మిల్క్ వన్ కప్ వేస్తాం కనుక వన్ కప్ మిల్క్ వేద్దాం ఓకే సీ ఆల్రెడీ యూ కెన్ సి ఇలాగ నూకలకి దీనికి ఉడికిపోయింది అవును రైస్ లాగే అయిపోయింది సో వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇస్ ఎన్ఆఫ్ ఫర్ దిస్ ఒక పొంగు రాగానే విల్ పుట్ ద జీడిపప్పు దట్స్ ఇట్ దన్ షుగర్ ఒకటి వేయాలి లాస్ట్ లో యాడ్ చేసుకోండి ఓకే అంటే ఇది అడుగు అంటదా మనకి లేదు ఎక్కువ అంటది బికాస్ వన్ ఇస్ టూ వేసాం కదా వాటర్ సో ఏం అడగంటది దెన్ అగైన్ వి పుట్ సిమిలర్లీ రైస్ లాగే అన్నమాట సేమ్ కుక్ చేయడం పాయసం లాగా యాక్చువల్లీ పాయసం లాగా ఓకే అన్న పాయసం అనేది తింటారు కదా పిల్లలు ఇష్టపడి సో ఇట్ ఇస్ ఆల్సో యాస్ బ్రౌన్ యా గోల్డ్ కలర్ లో వచ్చేసాం ఏ చూడండి ఇప్పుడు పైక్ టెస్ట్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది మరి స్వీట్ ఎక్కువగా కూడా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉండరు బ్రేక్ఫాస్ట్ పాయసం లాగే ఉంది మౌత్ వాటరింగ్ స్వీట్ కదా స్టార్టింగ్ బోన్లో వేస్తే మీకు తెలుస్తుంది నల్లగా ఉంది కనుక మనకి కొంచెం తెలియట్లే పాయసం లాగా ఉంది కదా గట్టి పడుతుంది అనమాట కొంచెం ఇది కూడా ఇంకా తొందరగా కుక్ సో మనం చేసేది కూడా ఇన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇన్స్టెంట్ గా తినేయాలి కూడా దట్ ఈస్ అన్సెప్ట్ కదా క్విక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ యా సో చూడండి ఈవెన్ ద కలర్ యూ కెన్ సీ ద ఫ్యూమ్స్ ఆల్సో వేడి వేడిగా తింటే ఇంకా బాగుంటుంది టేస్టీగా అవును దీంతో పాటు మనం మిగతా రాసి ఫలాలు తెలుసుకునే ముందు లెట్స్ టేక్ ఏ షార్ట్ బ్రేక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మరి బ్రేక్ఫాస్ట్ టేస్ట్ చేద్దామా తప్పక నేనైతే చాలా ఎగ్జైటెడ్ ఉన్నాను ఎందుకంటే స్వీట్ కదా యాక్చువల్లీ ఐ లైక్ స్వీట్స్ ఓకే గుడ్ తింటూ మన రాశి ఫలాలు మిగతా ఉన్నాయి కదా సిక్స్ రాశి ఫలాలు అవి కూడా చెప్పుకుందాం మిగతా సిక్స్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ లిబ్రా దట్ ఈస్ తులారాశి తులారాశి వాళ్ళకేమో దూరంలో ఉన్న మిత్రులు పిల్లలు సహచరులు వాళ్ళతో సంభాషణ జరుగుతుంది అంటే ఫోన్లో మాట్లాడుకోవడాలు వాళ్ళతో సరదాగా మాట్లాడుకోవడాలు అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి విందు వినోద విహార యాత్ర అని చెప్పారు అలాగే గృహ లాభం కూడా పొందుతారని చెప్పారనమాట ఇది తులారాశి వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పబడిన అంటే ఇల్లు అమ్మేటప్పుడు కానీ 
కొనేటప్పుడు క్రయ విక్రయాలు అలా మంచి జరుగుతుంది అండ్ ఇంట్లో కూడా అందరూ సహకరిస్తారు అనమాట అది చెప్పబడుతుంది అంటే ఏంటి కొంచెం టెన్షన్స్ లేకుండా ఉంటారు ఉంటారు అని చెప్పబడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేదేమో వృషిక రాశి ఆస్తి విషయాల్లో మాత్రం లాభం పొందుతారు వెళ్ళి వాళ్ళ గృహ అవసర వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు దగ్గర బంధువులు ఉంటారు కదా అండ్ ఇరుగు పొరుగు అంటే నేబర్స్ మన ఫ్లాట్లో ఉంటున్నాం ఈ కాలంలో ఎవరు ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ ఉండట్లేదు లాడ్స్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ అ కమ్యూనిటీ కింద ఉంటున్నారు అపార్ట్మెంట్స్ అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ అ కమ్యూనిటీ బై ఇట్ సెల్ఫ్ కదా అలాంటి వాళ్ళతో అంతా కలవడం అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళతో సంభాషణ కలయిక కాలక్షేపం కూడా వాళ్ళతో చేస్తారు అని చెప్పబడుతుంది అనమాట సో కొంచెం ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పాలి రుచిక రాసి వాళ్ళకి అనమాట సో స్కార్పియన్స్ రెడీగా ఉండాలన్నమాట ఇవాళ మీకు హ్యాపీ డే కదా ధనూర్ రాసి వీళ్ళకేమో శ్రమకు తగిన ఫలితం దొరుకుతుంది వాళ్ళకి అదనపు ఆదాయం కూడా దొరుకుతుంది అంటే రావాల్సిన మొత్తం అది ఎప్పుడో ఎవరికో ఇచ్చి పెట్టింది కానీ లేకపోతే సపోజ్ ట్రేడింగ్ లో అడిషనల్ ఇన్కమ్ రావడం కానీ ఏదో కొంచెం చూపెడుతుంది స్పెండ్ చేస్తాం దాంట్లో ఏమో రాబడి అంటే ఏంటి బిజినెస్ లో కొంచెం ఎక్కువ లాభం పొందడం కానీ అంటే ఎక్కువ రావడం కానీ అండ్ ఇంక్రిమెంట్స్ రావడం కానీ బోనస్లు రావడం ఏదో ఒక ఫైనాన్షియల్ పరంగా కొంచెం ఏదో అలాంటివన్నీ జరుగుతాయి అనమాట అండ్ వీళ్ళకి శుభవర్తమానం అని చెప్పారనమాట వీళ్ళకి ఇంక్రిమెంట్ కూడా లభించే అవకాశం ఉంది అంటే ఏంటి ముందంత శ్రమ పడుతూ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు కరెక్ట్ గా వాళ్ళకి ఫలితం దొరుకుతుంది అని చెప్పచ్చు అనమాట వచ్చేది మనకి మకర రాశి వాళ్ళకి కొత్త ఉన్నత వ్యక్తులతో పరిచయం అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు వివాహ యత్నాలు మొదలెట్టు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి మంచి శుభవార్త తెలుస్తుంది దాంట్లో అండ్ వివాహ జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది అంటే వాళ్ళ యాత్రలకు వెళ్ళడం కానీ స్పౌసెస్ బాగా లాంగ్ డ్రైవ్స్ కానీ లేకపోతే స్పౌసెస్ తో బాగా హ్యాపీగా గడపడం కానీ ఏమి టెన్షన్స్ లేకపోతే క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అవివాహితులకేమో కొంచెం వివాహ సూచనలు కనిపిస్తాయి దాంట్లో శుభ పరిణామాలు అంటే వెతుకుతూ ఉంటారు కదా వీళ్ళకి మ్యాచెస్ నచ్చడం అలాంటివన్నీ జరుగుతాయి అనమాట ఈరోజు అది మకర రాశి వాళ్ళకి చెప్పబడింది దట్ ఇస్ కేప్రికాన్స్ అనమాట సో కేప్రికాన్ వాళ్ళు రెడీ అయిపోండి లాంగ్ డ్రైవ్స్ కి ఇవాళ వెళ్ళొచ్చు కుంభరాశి కుంభరాశి వాళ్ళేమో ప్రేమలో ఏమో సత్ఫలితాలు పొందుతారు అంటే లవర్స్కేమో ఇట్స్ అ గుడ్ డే అని చెప్పొచ్చు అనమాట వీళ్ళకేమో వేరే కళలు అంటే ఏంటి మనం సినిమాలకు వెళ్ళడం కానీ వేరే ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం మనం సపోజ్ వేరే విడిగా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ నాట్ ఇన్ అ కమ్యూనిటీ ఆర్ అ గ్రూప్ విడిగా వెళ్ళడం కానీ వీళ్ళు పార్కుల్లో తిరగడం కానీ సినిమాలకి అండ్ దర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ అదర్ ఎంజాయ్మెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట అలా వెళ్ళడం కలిసి ఉంటారు అలాగే డిన్నర్స్కి వెళ్ళడం కానీ లంచెస్కి వెళ్ళడం కానీ కలవడం కానీ ఈవెన్ ఫర్ ఎ డ్రింక్ అట్లా అట్లా అనమాట దాంట్లో బాగుంటారు వాళ్ళతోటి వాళ్ళిద్దరు కపుల్స్ కింద బాగుంటారు అని చెప్పొచ్చు ప్రేమలో పడిన వాళ్ళకి ఈ పిల్లల అభివృద్ధి కూడా చెందుతారనమాట అంటే పిల్లలు కొంచెం ఇవాళ చెప్పిన మాట వింటారు అని చెప్పచ్చు ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ అనమాట చదువుకోమన్నప్పుడు చదువుకోవడం ఎక్కువ ట్రబుల్ ఇవ్వరు పేరెంట్స్ కి అని చెప్పాలన్నమాట అండ్ ఆల్సో వివిధ పందాల్లో అండ్ స్మాల్ ఈవెన్ స్టాక్ మార్కెట్ నవర్ డేస్ ఇట్స్ ట్రేడింగ్ అండ్ దట్ ఇస్ ఆల్సో బికమ్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ ఒక స్పోర్ట్ కింద అయిపోయింది అనమాట స్పోర్ట్ అని చెప్పలేము ఎగ్జాక్ట్ గా స్మాల్ స్పోర్ట్స్ అట్లాగా అట్లాంటి వాటిలోనూ పాల్గొని వాళ్ళకి అభివృద్ధి చెందుతారు సత్ఫలితాలు పొందుతారు అని చెప్పబడింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేదేమో మీనరాశి వీళ్ళకేమో చెప్పాను కదా శని మూమెంట్ ఉండింది అందుకని కొంచెం ఇబ్బందులు పడవలసి వస్తుంది అనేది డిలే అవ్వడం అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ దట్ ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి ఇంట్లో పూజలు ఎక్కువ ధార్మిక విషయాల మీద ఆసక్తి చూపెడతారు అనమాట వీళ్ళు పుణ్య తీర్థ తీర్థ స్థలాలు వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే గుళ్ళకి గోపురాలకి తిరగడం కానీ సపోజ్ వేరే వాళ్ళు పూజలు చేయమండం కానీ అలాంటి వాటిలో అన్ని ఎక్కువ పాల్గొంటారు వీళ్ళకి అలౌకిక విషయాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి కలుగుతుంది అని చెప్పాలన్నమాట అండ్ ఆల్సో పెద్దల ఆశీర్వచనం కూడా ఉంటుంది అంటే ఏంటి వాళ్ళు వాళ్ళు 
శ్రమ పడుతున్నారు ఇలా పూజలు చేస్తున్నారు అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి సహకరిస్తారు సహకరించు పెద్దవాళ్ళు సహకరించు చాలా ఉంటుంది అండ్ పెద్దలు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు కూడా సహకరిస్తారని చెప్పి వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అని చెప్పబడుతుంది అనమాట అది మీనరాశి వాళ్ళకి ఈ రోజు చెప్పబడింది వాళ్ళ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కి చాలా బాగుంటుంది వెరీ గుడ్ డే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో ఏదన్నా కొత్త పనులు స్టార్ట్ చేయడం కానీ ఏదన్నా చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా స్టార్ట్ చేయండి బట్ హావ్ ఏ గుడ్ డే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుధా గారు మా వ్యూయర్స్ కోసం టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తో పాటు వాళ్ళ డే ఎలా ఉండబోతుందో కూడా చెప్పినందుకు యూ వెల్కమ్ ప్రియాంక స్వీట్ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తో పాటు మీ డే ఎలా ఉండబోతుందో తెలుసుకున్నారు కదా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ బై బై విజేతలో కీరవాణి గారి చేతుల మీదుగా సేఫ్టీ బ్యాండ్స్ గెలుచుకున్న సింగర్స్ ఆ పిల్లల ప్రతిభ వారి గాన ప్రభలతో మా ఈ వేదిక వెలగబోతోంది